赌一把，回木狼，我赌你。如果我不这么做，你会出来吗？昨天晚上是你，对不对？我就是想着过来看看你，现在也看了。既然你好好的，那我就先走了。呃、本王要退位。大王何出此言？大王正值壮年，正是大有作为的时候。三位长老不必再劝，我狼族血脉之人，一生只爱一人。如今，王妃已经离去，我也不会再有子嗣，不如就趁着现在，在宗室中挑选出一位合适的继承人。此事对华寿而言，也是有百利而无一害呀、啊。大王三思、啊。吉长老。本王知道，三位长老英明忠心，三位长老挑选出的继承人，本王是绝对放心。此事还需尽快盘算，本王也还可以，本王也还可以多教导他一些。大王，这件事，大王心中已经有了决定，三位长老还是答应吧。既然大王心意已决，我等也不便多说，我等告退。大人，刚才我在街上看到若公公了，他被人盯上了。那个人虽然经过伪装。但从走路的力度来看，一定身手不凡，应该是宫里的人。都是景墨憨着混账东西，背着我们做了什么，才会引起奎木狼的注意和怀疑。他这派人盯着他，就是怕打草惊蛇罢了。新娘。倘若若公公再出现的话，你要随时盯着他，千万不要让奎木狼的人察觉到你的存在，他犯浑也就罢了。哼，咱们可不能引火烧身。大人放心，我苏大强绝不允许任何人坏了我的大计划。什么消息？我有一件小事，是关于奎木狼和那个李侍卫的。王妃是不是一直坚信奎木狼和李雄是两个人呢？你什么意思？他们是同一个人。景慕寒，我知道你与奎木狼向来不和，但是你也没有必要编这么大一个谎言来骗我。我是不会信你的，是不是谎言？王妃大可以听我继续说下去，自己判断。你不妨想想，是否同时见过这两个人出现？白客和蝴蝶等人在宫中这么多年，你可以问问他们，大王何时要找侍卫了？而这个李雄又突然凭空出现，奎木狼如此谨慎。他怎么就轻易的相信了他的这个亲信？
奎木郎平日都穿戴披风面罩示人，但是我知道，是因为他的容貌会变，他有时会变成李雄的样子，时而又是异于常人的样子。所以说，奎木郎有着两副面孔。那封信的内容我看了。你真的要走吗？你当真想陪他回大夏？嗯。小红秀，你能有这份心，我非常非常感动。但是大夏对于你来说，完全是个陌生的地方，跟我刚来到华收是一样的。所以，你还是留在华收吧。这儿。才是你的家，公主。刘军，红秀啊，她真的特别特别喜欢你，我相信你也一样，也是非常非常喜欢她的。爱就要勇敢，你不能再犹豫了，好好照顾红秀吧，只有把她交给你，我才能够放心。我自己的爱情没有圆满。你们能圆满也是对我的安慰。奎木郎，别以为你这次生病我就会心软，你这一次啊，一定要好好的哄哄我，不然啊，我才懒得搭理你呢。也不知道这华寿族他们的河灯到底好不好看。如果你这次道歉够有诚意的话，河灯也好看。那我就发发慈悲，勉为其难的亲你一口，救你狼命。至于其他的嘛，那就要看你表现了。嗯、奇葩，之前的事情是我不对，我知道，这事不管我再怎么解释。也确实是不可原谅，所以我……不对不对，我再来一次。奇葩，过去的事情都过去了嘛，要不我们从头来过？那日，为什么要带我去看那个星宿？因为那个星宿的名字是奎木狼。早该发现的，李兄就是。